नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया वॉच मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव रुक करते हैं खबरों की तरफ जिसपे करने वाले हैं चर्चा नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है तो इन प्रदर्शनकारियों को लेकर योगी सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है जहां प्रदेश भर में करीब बारह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा एक के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है तो वही योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलीगढ़ में 60 महिलाओं प्रयागराज में 300 महिलाओं इटावा में 200 महिलाओं और 700 पुरुषों पर केस दर्ज किया गया है आपको बता दें केस दर्ज होने के बाद भी लखनऊ के घटनाघर से लेकर प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में प्रदर्शन जारी है जबकि रायबरेली के टाउन हॉल में भी मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही है इस बीच घंटाघर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजी के खिलाफ हजरतगंज मुस्लिम हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है तो आपको बता दें जहां यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है तो वहीं अब योगी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है 1400 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है और वही 1400 लोग हैं जो लगातार सीए को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं वी बॉयकॉट सी ए वी रिजेक्ट एनआरसी एंड सी उसको लेकर जहां पर ये जब हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ था तब भी योगी सरकार का करार रुखाया था उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी प्रदर्शन का हिंसात्मक रवैया अपनाया हुआ है और जिसने भी संपत्तियों को नुकसान किया है उनकी निजी संपत्तियों से उन्हीं खराब हुई संपत्तियों की भरपाई की जाएगी और उसके बाद योगी सरकार का सीए को लेकर बड़ा एक्शन आया जहां 1400 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी का उस क्रम में जहां बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं चाहे बीजेपी नड्डा हो चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गृह मंत्री अमित शाह हो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हो ये सभी इन सब के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर जहां भी जाए जनसभा संबोधित करें वहां सी को सी को लेकर जरूर जनसभा में ये बताए कि आखिर वो है क्या उसका महत्व क्या है और ये नागरिकता देने का नागरिकता लेने का अधिकार नहीं है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर आलोक सोती सामाजिक कार्यकर्ता नवीन निगम वरिष्ठ पत्रकार दोनों पैनलिस्टों का स्वागत है नवीन निगम जी आपसे समझना चाहेंगे एक बार योगी सरकार का स्ट्रिक्ट एक्शन जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि निजी संपत्तियों में से उन खराब हुई संपत्तियों की भरपाई की जाएगी तो अब दूर दूसरा बड़ा एक्शन सामने आया है 1400 लोगों पर एफआईआर दर्ज जो सीए के प्रदर्शन पर विरोध कर रहे हैं देखिए सरकार को तो कानून के साथ चलना ही पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं है अगर धारा एक सौ चौवालीस लगा रखी है और प्रदर्शन करता है तो मुकदमे दर्ज किया जाता है ये मुकदमे बहुत संगीन मुकदमे नहीं होते हैं ये तो बहुत ही हल्के मुकदमे होते हैं अगर आपने कोई तोड़फोड़ नहीं किया है सिर्फ प्रदर्शन किया है तो ये वैसे ही है जैसे गिरफ्तारी हुई और थोड़े दिन बाद जमानत हो जाएगी बाद में आप छूट जाएंगे लेकिन मेरा मेरा जो कहना है जो सारा विवाद है मैं बहुत दिनों से विवाद देख रहा हूँ ये सी जो है के विरोध में जिस तरह से प्रतिक्रिया जिस तरह से एक समाज खास तौर से नाम लेंगे मुस्लिम समाज को भड़काया गया है या हम ये कहेंगे कि उनकी दिमाग में कुछ समझ में बात अटक गई है जो उनके समझ में नहीं आ रही है और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आज मैं ये बात अपने अध्ययन से कहना चाहता हूँ कि अब एनआरसी कभी नहीं आएगा ये मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने कानून पढ़ा नहीं है सी में साफ लिखा हुआ है जो बाद में सरकार क्लियर कर रही है ना ये प्रदर्शनकारी हैं इनके नेता क्लियर कर रहे हैं कि सी में नागरिकता उसी को दी जाएगी जिसके पास ये सबूत होगा कि वो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान के कंधार के इलाके से या बांग्लादेश के किसी इलाके से आया है जिस समय आया है उस समय उसके पास वीजा था ऐसा नहीं ये जो ये जो अभी ओबीसी बता देते हैं थ्योरी अब बड़े बड़े मैंने देखा जर्नलिस्ट और कलाकार और लेकर के बुद्धिजीवी बता रहे हैं कि साहब ये होगा ये कि जब एन आएगा तो जो हिंदू रह जाएंगे साबित नहीं कर पाएंगे उनको तो सीए में आप नागरिक बना लेंगे अरे कैसे नागरिक बना लेंगे 
ये तो बेवकूफी यही तो बात समझ नहीं आ रही जनता के अगर कोई माली व्यक्ति यहाँ भारत में रह रहा है उसका नागरिकता साबित करने में कागज अधूरा रह गया तो वो अगर कह देगा कि हम लाहौर से आए हैं तो भैया आप उन्नीस सौ के बाद यहाँ देश में वीजा लेके जितने लोग आए उनका रिकॉर्ड सुरक्षित है उन्नीस के बाद से कि कौन कब वीजा लेके आया कब गया कंप्यूटर आया तो सब सारा रिकॉर्ड है उनके पास आपको ये बताना पड़ेगा ठीक है आपके मरू पिता जीवित नहीं रहे वो 2005 में या 2000 हजार में आए थे या उन्नीस में आए थे और उस समय तो वो वीजा लेके आए थे ना उनका कोई नाम होगा कि राम प्रसाद जी सिंध प्रांत से वीजा लेकर के कुंभ देखने के लिए आए उनका कोई नाम होगा ना ऐसा तो नहीं आप साबित करते ठीक आप उनके ही पुत्र हैं लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पिता फलाने वीजा लेके आए तो उसके बाद हम लोग यहाँ पैदा हुए भारत में और हमें इसलिए नागरिकता चाहिए अब मान लीजिए कोई वहां गए ही नहीं वो कैसे नागरिक ये जो बताया जा रहा है सारा गणित कि अगर मुसलमान कोई साबित नहीं कर पाया नागरिकता तो उसको तो डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और कोई हिंदू अगर साबित नहीं कर पाए जो कि भारत में रह रहा है मान लीजिए उसका कागज नहीं है तो जनता तो वही एक तरीके है ना जो यहाँ भी गरीब लोग हैं जो मुस्लिम गरीब है जो हिंदू गरीब है जो दलित गरीब लोग हैं उनकी समस्या तो उनके लिए बराबर होगी वो कोई यहाँ फार्मूला नहीं आ जाएगा तो ये अहम बात सबसे छुपाई गई है कि सीए में अगर आप साफ साफ पढ़िए उसमें लिखा हुआ है कि आपको वहाँ पे ये पुष्ट कराना पड़ेगा कि आप कब आए कब आए तो आप वीजा लेके आए तारों के नीचे से जो आएगा उसको वैसे भी नहीं है यही तो बांग्लादेशी घुसपैठे की बात हो रही है कि जो तारों के नीचे उसको नहीं दी जाएगी नागरिकता तो यही मेन बात है इसको नहीं बताया गया एक बार दूसरी बात है कि अब सी से जो लाभ भाजपा को मिलना था वो मिल गया उनको एन की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल मुझे तो लगता है दो चार साल उनको भी जरूरत है वो सीए पे ही उनको पता ही नहीं था कि हमको सीए पे ही इतना विरोध मिल जाएगा जितना विरोध की हमने कल्पना एनआरसी में की थी हाँ। तो उनको जो एनआरसी में मिलना था वो उनको पहला ताला खोलने पे ही मिल गया तो वो क्यों जाएंगे मुझे तो लगता ही नहीं कि वो वहां जाएंगे इसलिए मैं जहां तक जानता हूँ वहां तो ये है कि भाजपा को जो चाहिए था उसको वो दे दिया है जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप विरोध कर रहे हैं तो आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं हम्म बिल्कुल आलोक जी आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एक्शन और लगातार विरोध नहीं था बात बिल्कुल सच है ना बीजेपी उस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको फायदा हो ही रहा है और विपक्षों का मुझे लग रहा ध्यान ही नहीं जा रहा है उस पर जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है की जैसे आप देख रहे हैं की चौदह वोट के लिए जो है विपक्ष जो है बिल्कुल एक पक्ष में आ चुका हाँ, है हाँ। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है की इस देश में संविधान है और कानून है अगर आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो पहले से पायर उसकी परमिशन आपके पास होनी चाहिए अगर उस क्षेत्र में धारा 144 लगी है और धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं बगैर परमिशन के कर रहे हैं इसका मतलब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए कानून कार्रवाई कर रहा है और आपने देखा कि 1400 लोगों में पूरे उत्तर प्रदेश में उसके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है हालांकि भारत में एक बड़ी न्याय व्यवस्था है न्याय प्रणाली है तो इसमें कोई विशेष उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन फिर भी यह है कि उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गए हैं तो केस चलते रहेंगे दूसरी बात आप देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि पहले सी का जो है बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ था बंगाल में देखिए रेल की पटरियां तोड़ दी गई थी पूरी पूरी रेल में हमने देखा है वीडियो आए थे आग लगी हुई थी और सड़क पे भी आपने देखा था सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति को क्या था लखनऊ क्षेत्र में भी मुख्य जो परिवर्तन चौक है वहाँ पर भी आपने देखा था इस प्रकार की घटनाएँ हुई थी लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त हुई है और उसने कहा कि जो हमारी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अगर दंगा होता है और दंगाई पकड़े जाते हैं सरकारी या निजी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाते हुए तो भरपाई भी वो करेंगे जैसे ही उस पर कार्रवाई शुरू हुई तो आपने देखा जो उग्र प्रदर्शन था जिसमें अग्निजन हो रहा था रोड जाम की जा रही थी तोड़फोड़ की जा रही थी वो समाप्त हो गया लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष हैं वो एक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय को ये समझाने में सफल हो गया है कि सी से उसको जो है बहुत दिक्कत है आगे आने वाले समय में जब एन आएगी तो उन पर काफ़ी संकट आएगा लेकिन जैसा नवीन साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि अगर आप भारत के मूल नागरिक हैं और कहीं से भी आपके पास बहुत से देश गए गरीब देश है आप देख रहे हैं गांव में रहते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो है कागज नहीं हो सकते हैं तमाम कंडीशंस होती हैं वो हिंदू भी हो सकते हैं मुस्लिम भी हो सकते हैं तो लेकिन उनको जो है ऐसा नहीं होगा उनको डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा या उनको जो है किसी दूसरे मुल्क में भेजना पड़ेगा अरे दूसरा मुल्क जब उनको एक्सेप्ट करेगा तभी आप फेंक पाएंगे ये कोई कूड़ा करकट थोड़ी ना जो आपको अपना घर का उठाएंगे सड़क पर डाल देंगे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है और वैसे भी राजनाथ जी ने कह दिया है कि जो मूल रूप से 
भारतीय हैं उनके साथ भारतवर्ष में खड़े हुए हैं रही बात हमको तो ये भी लगता है कि संभव नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं दो करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ गए हैं अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में हैं आप उनको इकट्ठा भी करते हैं तो जब तक बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको राजी नहीं होगी वापस लेने को आप उनको वहाँ भेज नहीं सकते हैं तो इसलिए या इनका अगला स्टेप है जो ये बताना चाह रहे हैं कि सर ठीक है अगर आप बाहर बाहर के हैं तो हम आपको लिमिटेड नागरिकता दे देंगे आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे या आपके पास जो है राशन कार्ड हम नहीं देंगे आपको सब्सिडाइज रेट पे खाना नहीं देंगे क्योंकि दिक्कत हिंदुस्तान में जो है ये आ रही है कि जो हमारे पास बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गरीबी की रेखा के नीचे है हमारी सारी योजनाएं हमारा सारा टैक्स जो है उनकी भरपाई में निकल जाता है फिर भी हम अपने लोगों को गरीबी की सीमा से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो जहां हिंदुस्तान एक विकासशील से विकसित देश की ओर जा रहा है इकोनॉमी बढ़ा रहा पर कैपिटल इनकम बढ़ा रहा है लेकिन उससे ज्यादा रेशियो में हमारे पास गरीब इनफिल्टर होकर आ जाते हैं पॉपुलेशन के कारण क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि रेट भी हमारी बहुत ज्यादा है और घुसपैठिए भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई कि म्यांमार के भी लोग आने लगे और हमारे पास जो हिंदू प्रताड़ित लोग हैं वहां पे जो हैं अल्पसंख्यक लोग हैं तीन मुल्कों में वो भी आना चाहते हैं और आ गए हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग को पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसी अवस्था में सरकार चाह रही है कि किसी तरह की कम से कम एन आ जाए हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो जाए कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन इस समय देश में है वो क्या करती है ताकि वो कोई अच्छी प्लानिंग कर सके तो कुल मिला के सी ए और एन ये एक ऐसी प्रणाली है जो आगे चलेगी जो राजनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है वो 2022 में उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस करेगी और 2024 में फिर से केंद्र को जो है एक नए मुद्दे के साथ इलेक्शन में खड़ा करेगी ठीक बात है ये सारी चीजें ठीक है ठीक है लेकिन नवीन जी एक चीज और है इसमें जहां पर अब जो है मुद्दा ये हो गया विपक्षों के लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सी तो ठीक है लेकिन एनपीआर ही एनआरसी है और जहां पर जिस तरीके से परसों जब गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई और जिस तरीके से उन्होंने विपक्षों को ललकारा कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और विपक्ष इसको स्वीकार करे जहां पर मायावती और अखिलेश सरकार ने कहा भी कि हम इसको स्वीकार करते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे इस बीच में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एनआरसी मुद्दा नहीं है तो फिर एनआरसी की भ्रम जो फैलाया जा रहा है इसको भी दूर करना केंद्र सरकार का दायित्व कहीं ना कहीं बनता है देखिए सर मैं बात कहूंगा कि सिर्फ एक ही लाइन का भ्रम है हाँ वो भ्रम क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया है कोई इसको क्लियर नहीं कर रहा भ्रम ये है मुस्लिम समाज में सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ आपको भ्रम ये है मुस्लिम समाज में कि अगर हम नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे हमसे कागज़ मांगा गया जो अधिकारी आएगा उसके पास ये अधिकार होगा कि वो हमें नागरिक माने या ना माने ठीक है उसके देखिए बहुत चिंता की विषय ऐसा नहीं मुस्लिम समाज ऐसे नहीं भड़का कोई बात है तभी तो वो भड़का हुआ इतना ज़्यादा उसमें ये चिंता समा गई है कि उसको जो लोगों ने बताया जिस तरह की जानकारी दी वो जानकारी ये है कि अगर आपके बगल में राम प्रसाद रहते होंगे इकबाल खान के बगल में अगर राम प्रसाद भी साबित नहीं कर पाए और आप भी साबित नहीं कर पाए तो राम प्रसाद को सी ए के जरिए नागरिक बना दिया जाएगा अब यही सारा भ्रम है सब भ्रम अगर इस भ्रम को भी सी ए के अगर सी ए का जो कानून आया है उसको कोई ठीक से पढ़ ले तो उसको ये समझ में आएगा कि दो से पहले जो लोग बाहर से आए तरीके से ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तारों के नीचे से आए वो आए तरीके से वो कुंभ के नाम पे वीज़ा लेके आए वो किसी धार्मिक स्थल का दर्शन करने के नाम पे लाए वो गए नहीं गए नहीं उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होता है कि पासपोर्ट तो उनके पास पासपोर्ट और वीज़ा दो होते हैं चाहे वो दो महीने का ही हो उसी दो महीने के वीज़ा को लगाने के बाद बीस साल बाद भी वो नागरिक बनेंगे तो उसी हिसाब से बनेंगे कोई राम प्रसाद इकबाल खान के बगल में रहने वाले अपने को लाहौर का नागरिक नहीं साबित कर देंगे तो समस्या जो मुसलमानों के सामने आएगी वही हिंदुओं के सामने आएगी वही यहाँ के सिखों के सामने आएगी सबके सामने आएगी इसी बात को क्लियर करना है एक लाइन का बस लेकिन इस बात को कोई नहीं क्लियर कर रहा ना वो कर रहे हैं अपोजिशन वाले और ना सत्ता पक्ष कर रहा सत्ता पक्ष को लाभ मिल रहा है अपोजिशन को भी लाभ मिल रहा है पब्लिक से उनका क्या मतलब उनको तो बाद में क्लियर हो ही जाएगा आपस एक चीज और है एक चीज और एक चीज और एक सवाल और है कि केवल मुस्लिम के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्षों के लिए सिख हिंदू बाकी सारे जाति जो है वो गौर हो गए हैं क्या बाकी और किसी के लिए कांग्रेस के लिए ना ईसाई महत्वपूर्ण है ना कोई महत्वपूर्ण है सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई कर रहे हैं कह रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस की स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी मुझे लगता है सीए में जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है अब देखिए कल से एक बीजेपी जो है हमलावर हो गई एकदम 
बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को इस बात पर घसीटा है आप ये समझिए कि हिंदू जो ज़्यादातर लिबरल हिंदू होता है जो पढ़ा लिखा है उसको अपनी बहुत सारी जरूरत जरूरतें जो होती हैं उनसे उसका ज़्यादा सरोकार होता है देखिए आप इसमें मैं आपको दिल्ली चुनाव की तरफ ले जाता हूँ हल्का सा कि आप ये देखिए कि शहीन बाग में आप पार्टी का कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं जा रहा है आप समझिए इस बात को उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट तो हमको ही मिलेगा क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट हम ही सबसे ताकतवर हैं ये देखिए इसलिए वो वहाँ नहीं जा रहे हैं उनका जाए चाहे ना जाए जाने से घाटा ये है कि हिंदू वोट जो उनके पास है वो झटक सकता है यही बीजेपी यही चाह रही शाहीन बाग का धरना जो खत्म नहीं हो रहा है उसका सारा उद्देश्य ही ये है बीजेपी की तरफ से कि किसी तरीके से ये शाहीन बाग के धरने को आप पार्टी की राजनीति में शामिल किया जाए लेकिन आप पार्टी वाले बड़ी चढ़ाके के साथ इस पूरे काम में नहीं फंसे इसीलिए वो जीत रहे हैं अभी दिल्ली में जो चुनाव में जो सर्वे हैं जो सारे वो हैं उसमें आप पार्टी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है लेकिन अगर वो एक शाहीन बाग के एक दिन अरविंद केजरीवाल चले जाए तो ये मुकाबला तुरंत काटे का हो जाएगा अगले दिन ही तो आप इसी थ्योरी को अगर दिल्ली की इस थ्योरी को आप पार्टी की थ्योरी को आप अगर पूरे भारत में लगा के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी और पार्टियाँ क्या बेवकूफ़ी कर रही हैं वो वही काम कर रही हैं जो बीजेपी चाहती है और लगातार जो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है वहां पर शाहीन बाग के लोगों को कांग्रेस तो अभी भी कांग्रेस तो आठ परसेंट के आसपास वोट लाएगी दिल्ली में देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ और दिल्ली में लोग अब आजकल मजाक में उदाहरण आजकल एक शर्त लगा रहे हैं कि कोई कितनी सीट लाएगा ये तो नहीं बता सकते लेकिन कांग्रेस जो है वो जीरो लाएगी <laughs> तो इसका आप सोच सकते हैं कि क्या इसके सट्टे का रेट सबसे ज़्यादा हाँ, तो वो जीरो लाने पे सब लोग नाइन्टी परसेंट कन्फर्म है <laughs> कि दिल्ली में कांग्रेस की सीट जीरो आएगी ठीक है लेकिन वही आलोक जी अगर एक तरफ शाहीन बाग की तरफ देखें और वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है लेकिन उसी की बानगी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है वो उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रही है तो विधानसभा तो खत्म हो जाएगा लेकिन आठ फरवरी में लेकिन अगर ऐसे प्रदर्शन चलता रहा तो एक दिन आएगा कि पूरे देश में हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में धरना देने के लिए महिलाएं बैठी हुई है नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इसलिए है कि कोई भी जब धरना प्रदर्शन होता है वो स्वतः नहीं होता हिंदुस्तान में वो कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड होता है तो वहाँ पे जो प्रायोजित जो प्रायोजित हैं वो आठ फरवरी के बाद जो है अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे उनको जितना उस इन्वेस्टमेंट से मिलना था वो आठ फरवरी बारह फरवरी को उनको क्लियर हो जाएगा या आठ फरवरी को चुनाव में जब वोट पड़ेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा इसलिए आप देखिएगा शाहीन बाग का जो धरना प्रदर्शन है वो आठ फरवरी के बाद ऐसा गायब होगा कि टेंट वाले अपनी जो है कुर्ती बटोरते नजर आएंगे यही बात बीजेपी यही चाहती है कि इसका ज्यादा से ज्यादा जो है लोग बाग विरोध करें ज्यादा ज्यादा तो उसे उनका तो मुख्य काम है पोलराइज होना जो इनके पक्ष में खड़ा होगा आप आज देखिए जो मुख्य रूप से जो है वो मुस्लिम समुदाय जो है सी ए के अगेंस्ट खड़ा हुआ है हाँ कुछ लोग हैं जो आते हैं हाँ। लेकिन वो निगण है हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो पोलिटिकल अपना कैरियर बनाने आते हैं वो दो चार लोग खड़े होते हैं लेकिन निगण है जहाँ पे जहाँ आप देखेंगे जहाँ केस दर्ज होने लगेंगे तो सब बाग खड़े होंगे बहुत से जो मुस्लिम समुदाय के जो सम्मानित प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जहाँ केस रजिस्टर्ड होंगे वो अपने को जो है बिल्कुल अलग कर लेंगे तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में चौदह सौ लोगों के ऊपर एफ दर्ज किया गया है हम ये मान सकते हैं की इसका इफेक्ट शाहीन बाग में हम देख सकते हैं नहीं शाहीन बाग में नहीं पड़ेगा हाँ। शाहीन बाग का जो केस है वो बिल्कुल अलग है वहाँ पे तो वो जो दिल्ली के चुनाव है उस उसको देख रेख में हो रहा है जैसा कि नवीन जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि पीछे से आप पार्टी जो है उसको फाइनेंस कर रही है उसका काम कर रही है देखभाल कर रही है उसको बनाए रखने में उसको जलित करने में उनका काम चल रहा है लेकिन बीजेपी भी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रही है जिससे कि उनके इलेक्शन में कोई दिक्कत आए वो उनको तो यही फायदा है कि जो कालिंदी वाला मार्ग रोक रखा है जिससे लाखों आदमी जो है नोएडा और दिल्ली जाने वाले फरीदाबाद जाने वालों को सरिता बिहार वालों को जो दिक्कत हो रही है वो उनके पक्ष में है क्योंकि वो तुम हिंदुओं की जो है ये प्रॉब्लम है कल को अगर अरविंद केजरीवाल आ गए तो और क्या होगा क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है तो प्रशासनिक उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के मार्ग को जो बंद है उसको खुलवाया जाए हाँ। पुलिस तो केवल शांति व्यवस्था के लिए नवीन जी आपसे भी मैं सवाल एक करना भी चाहती थी कि जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है जो आवाजाही के लोग हैं व्यापारियों के लोग हैं एक महीने से तो दुकानें बंद ही बंद है उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा ज्यादा आप पर की बीजेपी पर 
देखिए वही मैं असंग रहा हूँ कि अभी देखिए आप उसमें शामिल नहीं हुई हाँ, 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 आपके पास एजेंडा क्या है आप अभी जीत इसलिए रही है कि उसने 200 यूनिट पानी बिजली सस्ती कर दी अब उसका मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में कि 200 यूनिट बिजली सस्ती करने का हश ये हो रहा है कि जिनके पास पहले एक मीटर लगा था वो दो दो मीटर और अप्लाई कर दिए हैं दिल्ली में तो ये तो अल्टीमेटली आपको हटाना ही पड़ेगा आप मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि दिल्ली में ये फ्री सिस्टम आपको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक एक घर में चार चार मीटर ला के लोग आठ सौ यूनिट खर्च करेंगे और एक पैसे का बिल नहीं देंगे हाँ, हाँ। तो आप मना तो कर नहीं सकते क्योंकि सिस्टम हाँ। यही है कि आप अपने लड़का अलग ले सकता है बहू अलग ले सकती है चाहे जिस जो अलग ले ले वहाँ पर एक घर में मीटर तो इस उसको तो ख़त्म करना पड़ेगा तो लेकिन जो 200 मीटर 200 यूनिट बिजली दी जा रही है पानी दिया जा रहा है बस में महिलाओं को फ्री दिया गया और ये तो तीनों चीज़ें लुभावनी है चुनावी तरीके से लेकिन जो शिक्षा में थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया उसकी वजह से लोगों को यकीन है कि ये यथावत रहेंगी बाद में भी और थोड़ा सा स्कूलों में काम हुआ है हॉस्पिटलों में काम हुआ है मोहल्ला क्लिनिक उनका सक्सेसफुल है तो इन सब बातों से जो गरीब बस्तियां हैं जिनके आबादी करीब 40 परसेंट होती है उनमें वोटिंग अच्छी होती है देखिए आप बात समझिए कि उस उन इलाकों में जहां पे उनका जादू काम कर रहा है उन इलाकों में वोटिंग अच्छी होती है हंड्रेड होती है इसलिए उनके चुनाव जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं अब अब जो हम शहीन बाग को देख रहे हैं शाहीन बाग का धरने में मुझे लगता है कि आप पार्टी की कोई दिलचस्पी ज़्यादा खास नहीं है उसमें बीजेपी की दिलचस्पी है कि किसी तरीके से इस धरने से इस विरोध से आप पार्टी का जुड़ाव हो जाए या पब्लिक को कुछ विरोध करना पड़े मतलब पब्लिक अपने दिल से चाहे कि अरे यार ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है इससे कुछ वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए इसीलिए शाहीन बाग में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो पुलिस को कार्रवाई करने में बड़े देर नहीं लगती दिल्ली पुलिस बड़ी स्मार्ट पुलिस मानी जाती है वार्ड की वो एक मिनट में सब ठीक कर देगी वहाँ लेकिन वो जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कि ये एक बना रहे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप सीलम विलमपुर में भी कुछ झगड़ा होते हुए देख सकते हैं अगर ठीक है तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून पर एक बार फिर योगी सरकार का कड़ा रुख सामने आया चौदह सौ लोगों पर एफ आई दर्ज कराया गया है देखना ये होगा कि विरोध प्रदर्शन जहां अब थमने की जरूरत है क्यों बढ़ता चला जा रहा है सिर्फ राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है इस मुद्दे का जबकि चुनाव तो दिल्ली में है तो उत्तर प्रदेश में क्यों इसका असर देखने को मिल रहा है फिलहाल